Pozdrav svima, ovaj video će biti kratak update serijala Dresden Files. Proven Guilty je ozma knjiga u serijalu Dresden Files. Od prilike godinu dana poslije knjige Dead Beat, Harry Dresden ima novu ulogu, s obzirom da još uvijek traje sukob između vampira i čarobnjaka. Iako nerado, Bijelo vijeće je bilo primorano zbog velikih gubitaka u pomenutom sukobu da ga unaprijedi u Vardena, a to je nešto kao policajac u čarobnjačkom svijetu. Jedan od osnovnih zadataka koje obavljaju Vardeni je da osiguraju da nijedan čarobnjak ne krši pravila magije. Kroz ovu knjigu će nam pisac pokazati zašto se pravila magije ne smiju kršiti i koje su posljedice kršenja istih. Zapravo, Postoji sedam pravila magije i njihovo kršenje ima za posljedicu smrtnu kaznu. Međutim, način izvršenja te kazne Dresdenu predstavlja problem do te mjere da bi se on čak mogao suprotstaviti svojim nadređenim, uključujući i Merlina. U ovoj knjizi Dresden od jednog člana Bijelog vijeća dobija zadatak da istraži glasine o crnoj magiji u Čikagu. Tok se Dresden prilagođava svojoj novoj ulozi, suočava se sa još jednim problemom, jer je kćerka njegovog prijatelja u nevolji. Njen prijatelj je jedini osumničeni za nešto što izgleda kao nadprirodni napad direktno iz horror filma. Zlonamjerni entiteti koji se hrane strahom su se pojavili u Čikagu, ali Dresden, njegov vjerni pas i Bob su odavno navikli na to. Dublja karakterizacija likova, i interakcija između njih je definitivno bio najbolji dio ove knjige. Ovo je već osma knjiga i može se reći da smo već dugo sa ovim likovima i zbog toga znamo način na koji razmišljaju, a sada ćemo ih još bolje upoznati. Shodno navedeno, ova knjiga se najviše fokusira na Harijev odnos sa nekim od ženskih likova serijala, kao što su Molly, Charity i Murphy. Sa svakom narednom knjigom ovoga serijala dolazi do značajnog oboljšanja u kvalitetu kroz bolje upoznavanje Dresdena. On nije samo viteški čarobnjak koji primijeti svaku djevojku, već i tip koji se neće zaustaviti ni pred čim da spasi živote, zaštiti svoje prijatelje i bude trn u tijelu svakom komu stane na put. Također on ima i veliku pomoć. Svaka knjiga je predstavila neke prilično sjajne likove, pomoćnike, negativce, i gadna čudovišta. I konačno smo u trenutku kada se svi počinju povezivati sa širom slikom. Odlično je vidjeti neke od ranijih likova kako se pojavljuju, pomažu ili otkrivaju više o sebi i kroz to nam pisat na najbolji način pokazuje da ljudi obiluju misterijama. Što ih više upoznajete, sve se više vežete za njih. Uz sve pomenuto ova knjiga mi je bila odlična uz nekoliko manjih zamjerki. Naprimjer, scene akcije su ponekad znale biti duge, što u nekim slučajevima može biti konfuzno. Također, postoji i jedna scena pred kraj knjige koja je bila neprijatna i zbog koje sam se osjećao neugodno. Ako ste pročitali knjigu, vjerovatno ćete znati na šta ovdje aludira. Mislim da je to bilo suvišno, ali bar se sve dobro završilo. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.